ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യ പ്രവർത്തനം നോക്കാം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് മനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് രൂപയും പലചരക്കു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് രൂപയും ചിലവായി ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങൾക്ക് ആകെ ചിലവായ തുക എത്ര പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ചിലവായത് എത്രയാണ് അതേ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചിലവായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് രൂപ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആകെ ചിലവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ തുക കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലേ അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഒൻപത് മാറും കൂട്ടിയാൽ ആ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലേ ബാലൻസ് ഉള്ളത് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആറിന് മുകളിലായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ആറും ഒന്നും ഏഴ് ഏഴും ഏഴും പതിനാല് പതിനാലിന് നാല് ഇവിടെ എഴുതാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ഇല്ലേ ആ അത് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും ആ മൂന്ന് മൂന്നും നാലും ഏഴ് ഏതൻ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ആൻസർ എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ആകെ ചിലവ് എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൂട്ടുകാരെ ഇതിൽ നമുക്ക് കളിനോട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുക കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ചിലവായത് എത്രയാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം ആറ് ഒന്നുകൾ ഏഴ് പത്തുകൾ നാല് നൂറുകൾ രണ്ട് ആയിരങ്ങൾ രണ്ടായിരങ്ങളെ ആ നാല് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകളായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചിലവായത് പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചിലവായത് എത്രയാണ് ആ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപയാണല്ലേ ഓക്കെ നോക്കൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഒൻപത് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളുണ്ട് ദൻ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുണ്ട് ആ ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ രണ്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ രണ്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ആയിരം എങ്ങനെയാണ് ആ ആറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണ് അതായത് മൂന്ന് ആയിരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടി എഴുതാം ആറ് ഒന്നുകളും ഒൻപത് ഒന്നുകളും കൂടി എത്രയാൽ എത്രയാണ് ആറ് ഒന്നും ഒൻപത് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് ഒന്നുകളാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം അഞ്ച് ഒന്ന് ദൻ ബാക്കിയുള്ള ആ വണ്ണില്ലേ അതായത് പതിനഞ്ച് ഒന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് ഒന്നുകൾ ഒരു പത്താക്കി മാറ്റി ഒരു പത്തിനെ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി ആ ഒരു പത്തും ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്തുകൾ കൂട്ടി നോക്കിയാലോ എത്ര പത്തുകളാണുള്ളത് ആ ഏഴ് പത്തുകളും ആറ് പത്തുകളും ഏഴ് പത്തുകളും ആറ് പത്തുകളും കൂട്ടിയാൽ ആ പതിമൂന്ന് ദൻ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് കൂടിയുമില്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായി പതിനാല് പത്തുകളായില്ലേ ആ പതിനാല് പത്തുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പതിനാല് പത്തുകളെ പത്ത് പത്തുകൾ ചേർത്ത് ഒരു നൂറാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു നൂറിന് നമുക്ക് നൂറുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ആ നാല് പത്ത് നമുക്കിവിടെ നാല് പത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദൻ നൂറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണ് നൂറുകളുള്ളത് ആ നാല് നൂറുകളും രണ്ട് നൂറുകളുമാണല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര നൂറായി ആറ് നൂറ് പിന്നെ ഒരു നൂറ് കൂടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് നൂറ് ഓക്കെ ദൻ ആയിരങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം എത്ര ആയിരങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് ആയിരങ്ങളും മൂന്നായിരങ്ങളുമാണല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി ആ മൂന്നും രണ്ടും ആ അഞ്ച് ആയിരം അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ആയിരം ഏഴ് നൂറ് എത്ര പത്താണ് നാല് പത്ത് അഞ്ച് ഒന്ന് അതായത് എത്രയാണ് സംഖ്യ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ദൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു ബൈ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ആർ എസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു ബൈ ഗ്രോസറീസ് അറ്റ് മനൂസ് ഹൗസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ദിസ് ടു ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ്
சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டே தான் ஒன் பேலன்ஸ் தென் ஓகே செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர் தான் முக்கிய விதம் ஒன் பேலன்ஸ் அல்லது ஹண்ட்ரட் ப்ளேஸ் இருக்கில்லே ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் தென் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே தென் களி நோட்டுகள் க்ரமீகரித்து கொண்டு நமக்கொன்று தூக கண்டத்தை நோக்கா ஃபர்ஸ்ட் நோக்கு காஸ்ட் ஓஃப் வெஜிடபிள்ஸ் எத்தனையாயிருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் அல்லே நமக்கு அதை எங்கே க்ரமீகரிக்கா எஸ் சிக்ஸ் ஒன் தென் சிக்ஸ் ஒன் ருப்பீஸ் கோயின்ஸ் அல்லே ஓகே தென் செவன் டென் ருப்பீ நோட்ஸ் ஓகே தென் ஃபோர் எத்தனையான ஹண்ட்ரட் ருப்பீ நோட்ஸ் தென் டூ தௌசண்ட் நோட்ஸ் அல்லோ இவிடே எங்கேயான ஆ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ஸிண்டே ஃபோர் நோட்ஸ் ஆனே அதாவது டூ தௌசண்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் க்ரோசரிஸ் எத்தனையாயிருந்து எஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஆனே எங்கே க்ரமீகரிக்காம் எஸ் நைன் ஒன்ஸ் தென் சிக்ஸ் டென்ஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட்ஸ் தென் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் எங்கேயான ஆ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் நோட்ஸ் ஆயிட்டே க்ரமீகரிச்சிட்டுள்ளது ஓகே இனி நமக்கு ஆட் செய்து நோக்காம் நோக்கூ நைன் ஒன்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒன்ஸ் எத்தனையான எஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன்ஸ் ஆனே ஃபிஃப்டீன் ஒன்ஸ் நமக்கு அதே போல் எழுதான் சாதிக்குமோ இல்ல அப்போ நமக்கு எந்த எழுதாம் ஆ ஃபிஃப்டீன் ஒன்ஸிலே டென் ஒன்ஸிலே ஒன் டென் ஆக்கி நமக்கு மாற்றாம் அப்போ டென்ஸின் பிளேஸில் ஒன் டென் கொடுக்காம் இவிட பேலன்ஸ் எத்தனையுண்ட் எஸ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஓகே ஃபைவ் ஒன்ஸ் தான் எழுதாம் ஓகே தென் டென்ஸ் ஆட் செய்து நோக்காம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் டென்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டென்ஸ் செவன் டென்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென்ஸ் எத்தனையான எஸ் எத்தனையான கூட்டுகாரி தேர்ட்டீன் டென்ஸ் தென் ஒன் டென் கூட ஆட் ஆனே எப்போ எத்தனையாயி எஸ் ஃபோர்டீன் டென்ஸ் நமக்கு அவிட எந்த எழுதாம் ஃபோர்டீன் டென்ஸ் அதே போல் எழுதான் சாதிக்குமோ இல்ல அப்போ நமக்கு எந்த எழுதாம் ஆ டென் டென்ஸிலே ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆக்கி மாற்றி ஹண்ட்ரட் பிளேஸிலேக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்காம் டென்ஸ் பாக்கி உண்டு எஸ் ஃபோர் டென்ஸ் ஓகே ஃபோர் டென்ஸ் வந்து அவிட எழுதாம் ஓகே தென் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆட் இது நோக்காம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட்ஸ் அல்லே ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் டூ ஹண்ட்ரடும் கூட்டியால் எஸ் எத்தனையான சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆயில்லே தென் ஒன் ஹண்ட்ரட் கூடி இல்லை அப்போ எத்தனையாயி செவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஓகே தென் தௌசண்ட் ஆட் இது நோக்காம் எத்தனையாயிருந்து டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எஸ் எத்தனையான எஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டென்ஸ் தென் எஸ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆன்சர் எஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே தென் நோக்கூ பிரியா ரூபத்தில் செய்திருக்கேன் நோக்கூ இங்கே எழுதாம் எஸ் ரெண்டு ஆயிரம் நாலு நூறு ஏழு பத்து ஆறு ஒன்று அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன் டென் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ஓகே தென் த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் டென்ஸ் நைன் ஒன்ஸ் அதாவத மூணு ஆயிரம் ரெண்டு நூறு ஆறு பத்து ஒன்பது ஒன்று இனி ஆட் இது நோக்காம் ஆறும் ஒன்பதும் பதினஞ்சாணல்லே நமக்கு எந்த செய்யாம் ஆ அஞ்சு விட எழுதி ஒன்று எந்த செய்யாம் பத்தின்ற ஸ்தானத்தேக்கு அல்லே அதாவது நமக்கு ஏழின் முகளிலாயிட்டு எழுதாம் அப்போ எத்தனையாயி ஒன் ப்ளஸ் செவன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீனை நமக்கு எந்த செய்தாம் ஃபோர் இவிடே எழுதி ஒன் பேலன்ஸ் உள்ளது ஹண்ட்ரட் பிளேஸ்லேக்கு எழுதாம் இப்போ எத்தனையாயி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் நமக்கு இவிடே செவன் என்று எழுதி கொடுக்காம் ஓகே ஏழு ஓகே தென் மூணு ஆயிரம் ரெண்டு ஆயிரம் கூட்டியால் எத்தனையான ஆ அஞ்சாணல்லே அதாவது அஞ்சு ஆயிரம் ஆண் ஸோ நமக்கு அவிட அஞ்சு என்று எழுதாம் ஓகே கிரியா ரூபம் நோக்கூ ஷோர்ட் ஹேண்ட் எந்த எழுதி நோக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் நமக்கு ஆன்சர் கிட்டியில் எத்தனையான எஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அல்லே ஓகே தென் அடுத்த பிரவர்த்தனம் நோக்காம் பிரவர்த்தனம் ரெண்டு குடிவெள்ளம் குட்டிகளுக்கு திளப்பிச்சாட்டிய வெள்ளம் நல்கான் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூப விலையுள்ள வலிய பாத்திரங்களும் கறிகள் விளம்பான் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா விலையுள்ள ஸ்டீல் பக்கெட்டுகளும் உச்சபக்ஷண கமிட்டிக்கு பிடிஏ வாங்கி கொடுத்து இவ வாங்கானாய் ஆகே எத்திர ரூப செலவாய் எங்கே கண்டெத்தும் ஆ தூக கண்டெத்தியால் மதியல்லே ஓகே நமக்கு நோக்காம் ஆதிகள் ஆதிம் நமக்கு களி நோட்டுகள் க்ரமீகரித்து கொண்டு தூக கண்டெத்தாம்
എട്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ നാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ മൂന്ന് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ ബക്കറ്റുകളുടെ വില എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഒരു രൂപ എന്നാണെങ്കിൽ നാല് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് രണ്ട് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ നമുക്ക് ആകെ കണ്ടെത്തിയാലോ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അഞ്ച് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും അഞ്ച് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും കൂട്ടിയാൽ ആ പത്ത് ഒന്നാണല്ലേ പത്ത് ഒന്നിന് അതേപോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് ഒന്നുകളെ ഒരു പത്തായി മാറ്റി പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പത്തായി ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ആ ഒന്നുമില്ല അതായത് സീറോ ഒന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം പൂജ്യം ഒന്ന് ഓക്കെ ദൻ പത്തുകൾ കൂട്ടി നോക്കാം എത്രയൊക്കെയാണ് ആ എട്ട് പത്തുകളും നാല് പത്തുകളും കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പിന്നെ ഒരു പത്തും കൂടി അടിയാനല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പത്തും ഒരു പത്തും കൂട്ടിയാൽ ആ പതിമൂന്ന് പത്ത് പതിമൂന്ന് പത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല പതിമൂന്ന് പത്തിനെ ആ പത്ത് പത്തുകൾ ചേർത്ത് ഒരു നൂറാക്കി മാറ്റാം പതിമൂന്ന് പത്തിലെ ആ പത്ത് പത്തുകൾ ചേർത്ത് ഒരു നൂറാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നൂറുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു നൂറായല്ലേ അപ്പോൾ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തിന് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ആ മൂന്ന് പത്ത് സോ നമുക്കവിടെ മൂന്ന് പത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഈ നൂറുകൾ കൂട്ടി നോക്കാം എത്രയാണ് മൂന്ന് നാല് നൂറും ഒരു നൂറും എത്രയാണ് അഞ്ച് നൂറ് അഞ്ച് നൂറിനോട് കൂടി ഒരു നൂറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ആറ് നൂറ് അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ് ആറ് നൂറ് ഇനി ആയിരങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം മൂന്ന് ആയിരവും രണ്ട് ആയിരവും കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ആകെ എത്രയായിരം അഞ്ച് ആയിരം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നോക്കൂ അഞ്ച് ആയിരം ആറ് നൂറ് മൂന്ന് പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് എത്രയാണ് ആൻസർ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ തുക കണ്ടെത്തിയിരിക്കും നോക്കൂ ഇതിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദൻ മൂന്ന് ആയിരം നാല് നൂറ് എട്ട് പത്ത് അഞ്ച് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ആയിരം ഒരു നൂറ് നാല് പത്ത് അഞ്ച് ഒന്ന് അതായത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നും അഞ്ച് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ആ പത്തൊന്നാണല്ലേ പത്ത് ഒന്നിന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം ഓരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുതാം എട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എട്ടും ഒന്നും ഒൻപത് ഒൻപതും നാലും പതിമൂന്ന് അല്ലേ പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം ഒന്ന് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എത്രയായി നാലും ഒന്നും അഞ്ച് അഞ്ചും ഒന്ന് ആറ് ഇനി ആയിരം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഓക്കെ നോക്കൂ ക്രിയാരൂപം നോക്കൂ ക്രിയാരൂപം നോക്കൂ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് ആ എട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് അതായത് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാം എട്ടും മൂന്നും ഒൻപത് ഒൻപതും നാലും പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ദൻ പതിമൂന്നിലെ മൂന്ന് അവിടെ എഴുതാം പതിമൂന്നിലെ ഒന്ന് നൂറുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാം നാലും ഒന്നും അഞ്ച് അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ഓക്കെ ദൻ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ആൻസർ എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കേദൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ദ പി ടി എ ഗേദൻ ന്യൂൺ മീൽ കമ്മിറ്റി ലാർജ് ബസസ് വോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു സ്റ്റോ ബോയിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്സ് വോ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു സ്റ്റോ ഫുഡ് ഹൗ മച്ച് വാസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ഓൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കളിനോട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെസൽ എത്രയാണ് എസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബക്കറ്റ്സ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ദെൻ ഫോർ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ദെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആണല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാം ഫൈവ് വൺസും ഫൈവ് വൺസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് ടെൻ വൺസ് ടെൻ വൺസിന് അതേപോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ടെൻ വൺസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വൺ ടെൻ അതായത് ടെൻ വൺസിനെ വൺ ടെൻ ആക്കി ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയായി ആ വൺ ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ട് ആ സീറോ ആണല്ലേ ബാലൻസ് അപ്പോൾ സീറോ വൺസ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം സീറോ വൺസ് ഓക്കെ ദൻ ടെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ്
ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ടെൻസ് സീറോ വൺസ് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കെത്തുക കണ്ടെത്താൻ മറ്റൊരു രീതി നോക്കൂ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് വൺ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് പ്ലസ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടെൻ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ സീറോ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ടെൻസ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ എത്രയായി ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ്റെ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതാം ബാലൻസ് ഉള്ള വൺ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയായി ആ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നോക്കൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയി ചെയ്തിരിക്കും നോക്കൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ സീറോ എഴുതി വൺ ബാലൻസ് ഉള്ളത് എയ്റ്റിന് മുകളായിട്ട് അതായത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എഴുതി ദെൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ യെസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ദെൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ദെൻ തേർട്ടീന് ത്രീ ഇവിടെ എഴുതി വൺ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലേക്ക് അതായത് ഫോറിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ദെൻ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് 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 തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എത്രയാണ് ആൻസർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടു